ஹலோ फ्रेंड्स வணக்கம் வெல்கம் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம வீட்லேயே எப்படி வனிலா கப் கேக் தயார் செய்கிறதுன்னு பார்ப்போமா இதுக்கு முட்டை தேவையில்லை வெண்ணெய் தேவையில்லை மைதாவும் தேவையில்லை முழு கோதுமை மாவில் தயார் பண்ணது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் அளவுக்கு நல்ல கெட்டியான தயிர் அரை கப் அளவுக்கு எண்ணெய் நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வெண்ணெயை உருக்கி கூட எடுத்துக்கலாம் ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு கால் கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் மாவு நீங்கள் மைதா எடுத்துக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவே எடுத்துக்கலாம் முக்கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை நான் இங்கே ஆர்கானிக் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் வனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் நான் இங்கே வந்து வனிலா பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இதோ இந்த பவுடர் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பதில் வனிலா எக்ஸ்ட்ராக்டோ இல்லை வனிலா எசன்ஸோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு ஒன்னே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா முதல்ல ஒரு மிக்சிங் பவுலில் தயிரை கலந்துக்கோங்க தயிர் நல்ல கெட்டியாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் அப்படி உங்ககிட்ட தயிர் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு வடிகட்டியில் போட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா அந்த தண்ணி எல்லாம் இறங்கிடும் மேலே இருக்கிற அந்த திக்கான கேடை எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா விஸ்க் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா இப்படி விஸ்க் பண்ணிக்கிட்டு இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சர்க்கரையை போட்டு இப்போ அதை நல்லா சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் அடிச்சுக்கலாம் சக்கரை இந்த மாதிரி நல்லா கரைஞ்ச உடனே இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் இதோட இந்த உப்பையும் சேர்த்துக்கோங்க இதுவும் நல்லா கரையட்டும் இப்போ இந்த பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா இந்த வனிலா பவுடர் எல்லாத்தையும் கலந்துடுறேன் இதையும் கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா எல்லாம் கலந்தோடனே இந்த எண்ணெயும் தயிரும் நல்லா ஒன்றா கலந்துருக்கிறத பாருங்கள் லேசாக நுரையும் வர ஆரம்பிக்குது நான் ஏற்கனவே சலித்து வச்ச கோதுமை மாவு தான் இன்னும் ஒரு தடவை சலித்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட கேக்கோ இல்லை கப் கேக்கோ எதாக இருந்தாலும் நல்ல ஃப்ளஃபியாக வரும் இப்போ இதை வந்து இதில் சலித்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட இந்த கார்ன்ஃப்ளார் மாவையும் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாவு சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப கலக்காமல் ஜஸ்ட்டு அப்படியே எவ்வளோ ஈஸியாக குயிக்காக மிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ குயிக்காக மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஒரே டேரக்ஷனில் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேட்சில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஃப்ளஃபினஸ் போயிடும் ஜஸ்ட் அந்த கட்டி இல்லாமல் எல்லாம் நல்லா கரையிற அளவுக்கு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா போகிறோம் சில நேரம் நம்மளோட தயிர் வந்து ரொம்ப திக்காக இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாவு ரொம்ப திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை மிஞ்சி போனால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணியோ இல்லை பாலோ விட்டு இதை கலந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மஃபின் ட்ரே எடுத்து அதில் இந்த கப் கேக் லைனர் வச்சு லைன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் முக்கால் பங்கு நிரம்புகிற அளவுக்கு இந்த பேட்டரை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்படி நல்லா லேசாக டேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவனை நான் ஒன் எயிட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்க்கு ஆல்ரெடி ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதுக்குள்ளார இதை வச்சிடலாம் வச்சுட்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் பன்னெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறத்துலேருந்து ஒரு தடவை திறந்து பார்த்தோம் ஒரு டூத் பிக் வச்சு குத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வெந்துடுச்சா என்னன்னு தெரியும் அவன் இல்லாமையும் இந்த கப் கேக் பண்ணலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிண்ணாக எடுத்துக்கோங்க சின்ன கிண்ணாக எடுத்துக்கோங்க அதில் இதை இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க இல்லை இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட கப் கேக் லைனர் இல்லை அப்படின்னா இதில் வெண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ எண்ணெயோ தடவழி அதில் மாவு வச்சாலும் ஓகே இப்போ நம்மளோட கப் கேக் லைனரோட ரெடியாக இருக்குது ஒரு குக்கர்லேயோ கடாயிலையோ மண்ணோ இல்லை உப்போ போட்டு நல்ல பத்து நிமிஷம் நல்ல ஹை ஹீட்டில் இதை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் ஸ்டாண்ட் வச்சிடலாம் இந்த கேஸ் கட்டும் வெயிட்டும் இல்லாமல் இந்த குக்கரை மூடி இப்போ பத்து நிமிஷம் நான் நல்லா ஹை ஹீட்டில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு தட்டுலேயோ இல்லை கிண்ணத்துலேயோ இதை வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட குக்கர் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி ரெடியாக இருக்கு இதுக்குள்ளார இதை வச்சுட்டு பத்து நிமிஷத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு டூத் பிக் வச்சு குத்தி பாருங்கள் அது ரெடியாக இருக்கா அப்படின்ட்டு இல்லாட்டி இன்னொரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் வச்சிங்க அப்படின்னா ரெடி ஆகிடும் தீல வைங்க அவன்ற பன்னெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு மூணு நிமிஷமும் சேர்த்து வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்கியூர் வச்சேன் இல்லை ஒரு டூத் பிக் வச்சேன் இந்த மாதிரி குத்தி பாருங்க எடுத்த கிளீனாக வந்தது அப்படின்னா நம்மளோட கப் கேக் ரெடியாக இருக்குன்னு அர்த்தம்
இப்போ இதையும் எடுத்து நல்லா ஆற வச்சிடலாம் இப்போ இதை நான் பிரித்து காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் பிரிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வராமல் நல்லா வரும் பட் ஸ்டில் இப்போ பார்த்து பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் பிட்டு காமிக்கிறேன் எக்கு எதுவும் போடாமே நமக்கு நல்ல கேக் வரும் ஃப்ளஃபியாக இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அவசியம் இந்த ட்ரை செய்து பாருங்க ட்ரை செய்து பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதி அனுப்புங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினராக சேர்ந்துருங்க இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் என்னாலும் நன்றி வணக்கம் ஆரோக்கியமான சமையல் ஆனந்தமான வாழ்க்கை